पिछले बहुत से सालों के अंदर मेरा कई बार दिल किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर इस किस्से के ऊपर वीडियो बनाऊं लेकिन अफसोस कभी बना नहीं पाया क्योंकि जब भी मैंने ऐसा प्रयास किया मेरा गला बैठ गया मैं इमोशनल हो गया और मैं बीच में ही रुक गया लेकिन आज बड़ी हिम्मत करके मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जहाँ से किसी की भी हिम्मत दम तोड़ देती है वहाँ से इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का सामाजिक जिंदगी का अगर मैं कहूं तो सफर शुरू किया था जी हाँ मैं बात कर रहा हूं मान्यवर काशीराम की आप देख रहे हैं दी लास्ट टॉप और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौराण ये बात है 1965 की जब डीआरडीओ के अंदर बाबा साहब अंबेडकर की छुट्टी को लेके एक विवाद चला हुआ था दीना बहना वाल्मीकि नाम के एक शख्स ने वहाँ पे अप्लीकेशन दी थी कि हमारे महापुरुषों के जन्मदिवस के ऊपर छुट्टी घोषित की जाए लेकिन डीआरडीओ के आला अधिकारियों ने उसकी अर्जी को बर्खास्त करते हुए उसको भी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया था वहाँ से मोर्चा मोर्चा संभालते हैं मान्यवर काशीराम और आंदोलन जब वो करते हैं तो सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि और महार जाति के लोग उस आंदोलन के अंदर शामिल हो जाते हैं लेकिन आंदोलन के ऊपर जो भी खर्चा लग रहा था वो मान्यवर काशीराम अपनी जेब से कर रहे थे अपने एक भाषण के दौरान वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे पास मेरी कमाई से जोड़े हुए पैंतीस हजार रुपये मेरे पास थे यहाँ पे यहाँ पे आपको एक बात और भी सोचनी होगी कि पैंतीस हजार रुपये आज ज्यादा मायने नहीं रखते लेकिन उस वक्त पे बहुत मायने रखते थे तो मान्यवर काशीराम ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया था और जो भी खर्च हो रहा था वो अपनी जेब से कर रहे थे वहां पे कुछ दिन के बाद कुछ जो साथी होते हैं उनकी तरफ से एक सुझाव दिया जाता है कि मान्यवर काशीराम ही अकेले सारा खर्च क्यों उठाएं क्यों ना हम सब मिलके थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं उन्होंने मान्यवर काशीराम से इस बारे में बात की तो साहब काशीराम ने कहा कि बड़ी अच्छी पहल है अगर टीम मिलके ऐसा कुछ करती है तो होना भी चाहिए ऐसा तो उनमें से एक साथी ने कूपन छपवा लिए और कूपन छपवाए गए एक रुपये के क्योंकि हमारा समाज गरीब था पिछड़ा हुआ था तो ज्यादा बड़ी धनराशि उनके पास नहीं थी जैसे ही आंदोलन खत्म होता है विजय प्राप्त करते हैं मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस के ऊपर छुट्टी निर्धारित कर दी जाती है तो उसके बाद कुछ साथी आते हैं उनमें से एक साथी बोलता है कि जो खर्च हुआ है उसका हमें हिसाब चाहिए तो मान्यवर काशीराम कहते हैं कि भाई बड़ी अच्छी बात है जो खर्च हुआ उसका हिसाब होना चाहिए जो मेरी जेब से खर्च हुआ है मैं आपसे मांग नहीं रहा जो आप लोगों ने कूपन छपवाए हैं उसका खर्च आप सबके आगे रख दीजिए भाई बता दो किस किस ने कूपन छपवाए हैं विडंबना ये थी कि किसी भी आदमी के पास कूपन नहीं मिला और जब जांच की गई तो पता लगा कि सिर्फ एक इंसान ने एक रुपये का कूपन लिया था वरना किसी ने भी उस भीड़ में से कूपन नहीं लिया और जिसने एक रुपया कूपन लिया था वही हिसाब मांग रहा था अब सोच के देखिए अगर आप होते मैं होता और कोई होता तो शायद आगे किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करने की मत नहीं करता क्योंकि अपनी जेब की कमाई आंदोलन में खर्च करने के बाद भी लोगों के ताने ये थे कि हिसाब दीजिए कभी हिसाब के अंदर गड़बड़ ना हो मान्यवर काशीराम ने वहां से जिंदगी का सफर शुरू किया वो कहते थे मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल लोग मिलते गए कारवा बनता गया उस इंसान ने 6000 किलोमीटर साइकिल घुमाई और कभी ना रुकने वाली मिशन मोमेंट को गति दी और ऐसी गति दी कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टेट है वहां की मुख्यमंत्री एक शेड्यूल कास्ट को एक बार नहीं दो बार नहीं चार बार बनाया ये मान्यवर काशीराम का त्याग और समर्पण ही था जिसने करोड़ों की संख्या में अपने समर्थक पूरे देश के अंदर बनाए जिस इंसान को पहले आंदोलन में सिर्फ एक रुपये का और वो एक रुपये का सहयोग मान्यवर काशीराम को नहीं मिला जिसने कूपन छपवाए थे उसके पास ही था तो उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा काशी तेरी नेक कमाई तू ने सोती कोम जगाई और मैं आप में से किसी को भी ये बात नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें बस उस इंसान के लिए अपने दिल के अंदर जगह जरूर रखें ऐसे इंसान सदियों में नहीं हजारों लाखों सालों में एक बार पैदा होते हैं
तो मेरी तरफ से आप सभी को जय भीम जय मान्यवर काशीराम जय गुरु रविदास